Hello students and uh, welcome to my online biology classes that is biology with Sanjay sir. As you know that we have started a series of studying exemplar biology. In my previous videos I finished chapter number 1, 2, 3 of PUC first year and today we will be discussing about the chapter number 4 that is animal kingdom. Okay, Hagadre, Nanella Prithi Vidyar Tigale, Matome, Nanimige, Nana online biology class again, Swagatavana, Kortaevena Nimgella Gutira Hage, even the series na, Modalanea unit na, PUC first year na, Konea chapter, that is chapter number four, Animal Kingdom. Idra Liu Kuda Sambanda Patante, Kelavandu, e exemplar questions Gulidu, e exemplar questions Gana, Sol Madon Tadina, Ivatu. So, Shuru Madu Kina Madulu, Matte once again, Adane Herthine, Share Madi, Like Madi, Subscribe Madi, Yestu Sadevagto, Ashtu Share Madi. Okay, and comment Avashavagi, Madi Madi. Without wasting time, come on, let us get started. Question number one In some animal groups, the body is found divided into compartments with the serial repetition of at least some organs. The characteristic feature is named as Prashna Yenantade Antandre Kalavandu Jivigalli Dehada Kalavandu Bhagagalu Atva Gunalakshanagalu Matte Matte repeat Akta Irtave Even the Gunalakshanavana now Enanta Kariti V Antandu Vidyar Thile they had a walagade, matu they had a horagade, sum up pramana dali, division aguantaha, gunalakshanagulu kuda, ide. Now, sama nevagi nama they have a head region antandu, trunk region antandu, atho thoracic region antandu, amel abdominal region antandu, atho tail region antandu, either ha, now they had a bhagagalana, winged star hobodu. One do Talea Bhaga, Yadea Bhaga, Udara Bhaga, Atwa Balavana, now Etherha, Vida Viduagi, Balastahog Bodu. Kalavandu, Givigalli, even do Bhagaglu, Iralub Hodu, Irade Urub Hodu. Andre Ratha, Kalondu Bhagalli now, Thoracic region and Kanabhodu, Kana de Rabhodu, Neck region, Irabhodu, Irade Rabhodu. Etherha, they had a bere bere Bhagalana, Etherha, Winged Sudana, non Kritini, segmentation Nantando. Ah, one do Bhagal Liruantaha, Gunalakshanaglu, Atwa Aliruantaha, Kalondu particular characteristics Gulu, Au Pade Pade, repeat Akta Idu, at least for certain extent again, now the Nakritivi, segmentation. Adre segmentation to the Ginnan Shabdhavana now Balastivi called as metamerism. Antandu, sir, what is the meaning of metamerism? Kelavandu Jivgalidave, a Jivgulu, for example, Nan Arthurm Anta Tagobodu. Arthurmally, they had a Wundu Bhagadinda, Inundu Bhagadatanaka, Nano Bhagagalanagi, repeat agi, same to same, internally, externally, anatomically, morphologically, similar agiruanta structures, from the end to start, Atwa from the start to the end, Nadana, Norta, Hogupodu. E Pratyundu Bhagagalanu Kuda, I will call it as Metamere, Atwa, we call it as Metamere. So, either ha metameric bhagagalu, atwa metameric segments galna hundiruantaha jivigalige, atwa vandu even the process ige, we call it as metameric segmentation antandu. So, sama nevagi segmentation matu metamerism, hechu kadime, similar ragiruantaha explanation kadane hundirtave. Kevala, Sampurna Magiruantaha, they had a Vibhajani Agidre, other segmentation. Adre, repetitive sequences will Bartha Hodre, repetitive they had a Bhagagul Bartha Hodre, we call it as the metamerism Antandu. Option number C Bartha there, called as metagenesis Antandu. Sir, what is the meaning of metagenesis? Kelavandu Jeevigalli, Kelavandu e. 
ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಕೇವಲ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈ ಜೀವಗಳು ದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಅಲ್ಟರ್ ದೇರ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಟು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಲೈಫ್ ದೆ ಅಲ್ಟರ್ ದೇರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದೆ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈ ತರಹ ಫ್ರಮ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟು ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜನರಲಿ ದಿ ಮೆಟಾ ಜೆನಸಿಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೆಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿಪ್ ಮೆಡುಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅಂತಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆ ಇದ್ದು ಈ ರಚನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೇ ತರಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಾಂಗಾಂಗಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾರ್ಟಿನ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ದಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ದೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಭಾಗದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅವು ತಮ್ಮ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳಿಂದ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋ ತರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಈ ತರಹ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಫಾಸಿಸ್ ಅಂತಂದು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮರಿಸಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮೆಟಾಮೊರಿ ಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನಿನ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜೋ ಸೀಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಂಜೋ ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನು ಲೈನಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಯಾನೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಲೈನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಗಳು ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಂಟಿರೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀಡೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಾಣುವಂತಹ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ನಾಮಾನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದು ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಈ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳ ದೇಹ ಒಂತರಹ ಈ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳಿಗೊಂತರಹ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕಿನ ತರಹ ಅಥವಾ ವಿಷದ ರೂಪದ ತರಹ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳಿನ ಅನುಭವ ಆಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಇವು ಕೊಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನಿಡೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಂತಂದು ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ತರಹ ಇರಬೇಕು ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವು ಮಾಡ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಎ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಂದ್ರಿ ಇವು ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಂದ್ರಿ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸಿ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೂರಿ ಫೆರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ದೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೈಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿಡೇರಿ ಅವರ್ ಸೆಲೆಂಟೇರಿಯೇಟ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ರೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಯುಲರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ನೆಮ್ಯಾಟೋಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದಿ the offense and defense likewise they are also called as stinging cells and as far as the interstitial cells as i told you that these will differentiate among themselves and whichever the place is required and whichever the function is required these particularly do that particular function
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲಿ ಏವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಿಶಸ್ಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏ ಏವ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದೋವಾಗ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಕಡೈಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಕ್ರೋಕಡೈಲ್ಸ್ಗಳು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವಗಳಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರ್ತದೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ದೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇವುಗಳು ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ಗಳು ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಕಡೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಗದ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ನಾವು ಫೋರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ which of the following pairs of animals has non glandular
and frog and pigeon. Fro pigeon and no one is the age of the crocodile and tiger, as I mentioned. Crocodile and now reptile section and a tiger and now mammal section. Active. Even the snake yaks umne avandu tension. Let me tell you directly that snake is also a reptile. Frog is an amphibian. Chameleon annu manthadunna na once again reptilian section al haktive. Amele turtle reptilian section. E poorthi list unna na nordaga. <coughs> A snake and frog nalli snake is non glandular and frog is glandular. So option one atwa A is wrong. Option number B, chameleon and turtle both are a particular cases called as the reptiles. So, non-glandular section of the Option number C, frog and pigeon. You could have connection These contain the amphibians and the aves as I told you that these having the glandular section. So, crocodiles and the tiger. Crocodile is a reptilia having the non-glandular skin and the tiger is a mammal having the glandular skin. So out of these four options, only option number B is the correct because illi na chameleon matu turtle yaradano na onordaga illi namag gottakthe you particularly reptilian sectional bandhu these are non glandular in nature antandu. I hope it is clear, my dear students. Okay, come on, let us enter into question number five. Birds and mammals share one of the following characteristics as a common feature antandu. Birds, Pakshigalu, Matu, e mammals, kudu, giving birth to young ones, and one thumb shabdavana parasparana padepa then of health of the Iveradalu kuda on the common nagirun thumb feature on the good election. Same to same kind of a question has been asked even in our N neat examination in 2016. Adran salpa twist madi it. Either Li Yavu on the common nagirunta character ide and taito, other Li Yavu on the common character illantit. Okay, so come on. So, this question is that this is a common character. One is the pigmented skin. The meaning of pigmented skin. What is the meaning? Particular meaning. If you have a lot of people who are living in the world, you can see that they are living in the world. If you have a lot of people who are living in the world, they are living in the world. This is the particular thing that they are living in the world. आ कलर ने चेंज मार कम बढ़ता है। याव जागदल इरता वो आ जागदल ले रोन था कलर है ना एडाप्ट मार कम बढ़ता है। अब गले ना नाउ कैलोंस थे कैमोफ्लाज अंत करी थी, कैलोंस थे मिमिक्री अंत करी थी। ये तरह द वंदु कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। नाउ इधे स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म especially with respect to birds and the mammals birds are you kuda kelavondu birds gulu even the camouflage and one the character na atwa mimicry and one the character na follow up maadatthava if you take an example of owl owl diddu tamma deha dalli ruvon thaha color na with respect to the surrounding it can change its body color so that is one of the thing but it does not mean that all the organisms of the class A's follow the camouflage category illa adu tapakthava some of the octopus gulu tamma deha the color in a badla wane madakon tave. Idhar artha iruon tave la jeev gulu kuda badla wane madakon tave annoon tadu tapak tave. Okay, so as far as the content question number one pigmented skin annoon tadu illi tapak iruon tha option. It is not a common character between bird and mammal. Question number two, option number two called as pneumatic bones annoon tadu. Pneumatic bones gulan na nao samanya vaagi pakshi gala le nore tive. इधो पक्षी गला दे है दल्ली रूप अंतह बोन्स गलो ये बोन्स गलो दे आर एयर फिल्ड बोन्स गलन तक करी थी अथवा नल बोन्स गलन तक करी थी बड़ा हगरु वागेरु अंतह बोन्स गलो पक्षी गला आवंदु दे है वन्ना ये गाड़ी इल्ली अत्यंत आराम वागे स्पीड विद स्पीड अवगलन न तेलार्स कुंडो हार लिक्� even it maintains the body weight also but does not mean that the entire skeleton we have got some, some strength that kind of strength that kind of uh, uh, rigidity we cannot see in case of these kind of organisms so pneumatic bones antandre now air filled bones athwa metthigiruvanta bones idanna samanyavagi now birds galalle 
ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ನೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೋಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದಿ these kind of characteristics are present in almost all the organisms adu alla so birds mattu mammals galalli common aguvanta character idu alla so when we see about question point option number c that is viviparity viviparity annuvantadu entaddu there are generally two to three types of organisms so one do oviparous organism innondu viviparous organisms mattu bartade ovo viviparous organisms so oviparous laying an egg athwa viviparous giving birth to young one ಓ ವಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ನಲ್ಗಡೆನೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ ಅನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ನಾವು ಓ ಓ ವಿವಿ ಬೇಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ coming to the next section mundin bartade called as warm blooded antand warm blooded artha idr artha dehadalliruvantaha ondu rakta bisi agiralla cold blooded andre idr artha dehadalliruvantaha ondu rakta thump gagiralla warm blooded annuvantha ondu padad artha enu antandre vatavaranadalli bere temperature en temperature idiyalla adu jaasti aagli kammi aagli ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ನ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ warm blooded antandre these organisms will not change their internal body temperature just because external body temperature external body temperature athwa external temperature has got increased or decreased avu yavaglu thamma body anna maintained agi idgontave one of the bestest example is us only okay cold blooded organisms antandre avugalu thamma internal body temperature na maintain madlikke sadhya aguvudilla ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾತಾವರಣದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ವೆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ homeostasis they maintain a constant body temperature just because the external body temperature has got increased or decreased so dear students out of these four options that is pigmented skin pneumatic bones vivi parity and warm blooded one of the common feature that these two sections of classes of organisms called as birds and mammals share is warm blooded please do underline it please do make the perfect note out of it okay students right once again without wasting the time come on enter into the next question mundin question bartade which one of the following sets of animals belong to single taxonomic group onde agiruvantaha taxonomic group ge hondiruvantaha jeevugalanna kandu hidiri athwa avugalanna serisi athwa hondisi annuvanta idu prashne dear students it gets a lot of readings just to understand which organism comes in which section yav ond particular phylum ge sambandha pattiruvanta jeevigalu ivu annu antadanu hudukbeku antandre you need a lot of remembrance and a lot of readings options kal barutade cuttle fish jelly fish silver fish dog fish star fish bat pigeon butterfly monkey chimpanzee man
ऑप्शन नंबर ए कटल फिश कम्स अंडर मोलुस्का जेली फिश कम्स अंडर निडेरिया सिल्वर फिश कम्स अंडर अर्थ्रोपोडा डॉक फिश कम्स अंडर द पाइसिस एंड स्टार फिश कम्स अंडर एक्नोडर्मेटा येलो बेरे बेरे as far as option number b that is bat is concerned it comes under the mammals pigeon comes under easy sense that is aves and then butterfly comes under the as an insect category of arthropoda option number c monkey chimpanzee and man belong to a class called as mammalia yellow kuda ondukene holtave that is vertebrata section alli mammalia ge aa ond class ge holtave D silkworm comes under the arthropoda and then tapeworm comes under the platyhelminthes and then earthworm comes under the annelida So dear students once again as i am telling you that it needs a lot of repetition of study so that you can get it very clearly once again i'm deeply telling you that eshtu sadhyavagutto ashtu clear agi nivu idanna odakke ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟೆಟಿವ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಮಂಕಿ ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾಗೆ ಹೋಲ್ತದೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮಾನ್ let us enter into next question that is question number 7 which one of the following statements is incorrect ee kelage kottiruvanta yava ondu statements gulu tappagive athwa ee ondu option namma come on let's go to the options mesoglia is present in between ectoderm and endoderm in obelia asterias exhibits a radial symmetry Fasciola is a pseudocoelomate animal. Tinea is a triploblastic animal. Anthandu. Nalku bere bere options kudu, nalku bere bere understandings kudu. First of all, during the growth of any kind of organism, there will be a presence of germ layers. Ee germ layers kudu moor tarha iddu. Ondu ectoderm, endoderm, matthu mesoderm. ಈ ಒಂದು ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಟ್ರೂ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿ ಜೀವಿಯ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಆದರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪೀಸಸ್ಗಳಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಸೊ ವೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಚನೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೂ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಈ ತರಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓಬೇಲಿಯಾ ಓಬೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ obelia annuvantaddu this organism comes under celenterata and then it shows radial symmetry and then asylometric nature asterias annuvantaddu it comes under echinodermata amale this shows bilateral symmetry and these are coelomatic organisms third point varthade fasciola fasciola comes under platyhelminthes and platyhelminthes are generally showing bilateral nature of body organization and along with that these are acylomates antandu so tinea tinea also comes under platyhelminthes and these are also bilateral in nature and these are acylomatic and then triploblastic ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಬಾಡಿ
So option number A is correct, dear students. B is correct. Fasciola is a pseudocelomate animal. That is wrong. As I told you that fasciola is a platy element section. A celomatic organism. So this is one of the uh, wrong statement or incorrect statement concerning to this particular question. So option number C is the correct answer for this. I hope you understood it. Come on, let us enter into next question. That is question number 8. Which one of the following statements is incorrect? Matta de tar hadu prashne. Kela kande kutra vontha naal ko variety of questions chalali. Yau do tappa gide annu vontha question nilu. In cockroaches and prawns, excretion of waste materials occurs through malpighian tubules antandu. In Tino force, locomotion is mediated by comb plates. In fasciola, flame cells take part in excretion. Earthworms and hermaphrodites and yet cross fertilization takes place among them. Manthandu. So, illi option A, B, C, D, Annuanth Dhenidhyalla. As far as B is concerned, that is in Tinophora, locomotion is mediated by comb plates and the ether organisms called comb plates and the bioluminescence and the curriculum you know, comb plates. Option number C, that is in fasciola, flame cells are called as one of the excretory organs. Excretion gave you correct tag on the summoned put on the shop double. Earthworms are hermaphrodites and the male and female sexes are not going to be fertilization and cross fertilization takes place. Once again, correct is D is the option. That is option number A. A is cockroaches are excretory structures and malphigian tubules. Exactly correct. Exactly correct. That is the they did not tell you only about cockroaches. They have added another organism called as prawns also. Prawns are excretory structure even though uh, malphigian tubules are there is a presence of green glands if i'm not at all uh, making it a little stressful to you let me re repeat it again prawns are the excretory structures are green glands they are they are not called as the malphigian tubules so bandiruvanta out of all these four options b c d correct agiruvanta statements are there. a partly correct there only with respect to cockroaches adre prawns are sambandhapattante idu correct agiruvanta statement alla so option number a is incorrect here i hope you got it come on once again let us enter into next question that is question number nine which one of the following is oviparous oviparous okay students so illi a platypus b flying fox or the bat c elephant and D, veil. So, illi bruvanta almost all A, B, C, D, nalakuk, nalaku kuda, these are mammals. First, you consider these all four organisms or animals are mammals in nature. Mammals, one of the bestest and the most important character is that these are organisms which give birth to young ones. These do not lay eggs except as i told in one of the categories about crocodiles here also one of the thing is there except platypus platypus anuvanta ondu ide an animal idiyalla idu motteyanna iduttade adakkagi platypus is oviparous in nature the rest all the other animals are mammals they give birth to young ones dear students i hope you are getting what i am trying to tell you here okay so leaving platypus rest three are the organisms which give birth to young ones, only the platypus is oviparous. Come on, let us go to question number 10. Which one of the following is not a poisonous snake? Vishavanna hondruvantaha vishakari. How even the kalakanda list in the illa annavanta prashna. So let us go to the options also A cobra, B viper, C python, and D crate annavanta. Almost nalakuk nalakuk kuda. 
ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇದು ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಈ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇರೋದನ್ನು ಅವ್ರು ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕೋಬ್ರಾ ವೈಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೇಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆಬ್ಬಾವ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಅಜ್ಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೊ ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆವೆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ಯಾವ ತರಹ ಇದನ್ನು ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಯಾವ ತರಹ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೆರೆಟಿಮಾ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಬೇಲಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಫೆರೇಟಿಮಾ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬೇಲಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೆರೇಟಿಮಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಲಿಡಾ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಂತಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಬೇಲಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಂಟಿ ರೇಟಾ so as usual we start our explanation with respect to the cellular level cellular level ig baruvanta motta modala consideration that is the poriferan members so poriferan al baruvanta yavudu that is option number 3 called as spongilla okay so after cellular let us go to tissue level on salpa improvement tissue level al bandiruvanta organisms kul yav that is the selenterate organisms so selenterate members are having tissue level body organization and here option number 4 that is obelia next birthday organ level antandu a little improved than the tissue organ level al baruvanta organisms kul samanyavagi platy helminthes to the end as i repeat platy helminthes to the end that is chordates tanaka baruvanta organ level organ system inno anchuru improvement aagutade so a in our improvement list alli come on one by one na nodta hogranante organ level alli we will go to fasciola platy helminthes adar munde na nodtivi ee ondu organ system so organ kinna organ system inno improved aagiruvanta ಅಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನಿಲಿಡಾ ಆ್ಯನಿಲಿಡಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೆರೇಟಿಮಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೂಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್
ಆದರೆ ಅದು ಇದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಡೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಡೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ಸ್ ಸಿಡೋ ಸುಳ್ಳು ತಪ್ಪು ಸಿಲೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಸಿಡೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೀಮೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಡೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಸಿಡೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಯು ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಮೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೀಮೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ ಅರ್ಥ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹೀಮೋ ಸಿಲೋಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಮೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇ ಕಮಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಎ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಾಲಮ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂತಸ್ ಆ್ಯನಿಲೇಡಾ ಅರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕಿನೋಡಾರ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವು ಆ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಇದು ಎ ಪೋರಿಫೆರಾ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೋರಿಫೆರಾನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಯುಲ್ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಈ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಷ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನವನ್ನು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುಷ್ ಮಾಡುವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಸ್ಕೆಲ್ ವಿಂತೆಸ್ಗೆ ಹೋಲುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯನಿಲಿಡ ಆ್ಯನಿಲಿಡಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು as i told you in one of the previous question explanation that in some of the organisms body is divided into repeated sequences athwa and internally and externally a repeated sequences galige we call it as metamers ee tarah metamers gulu irodanna we call it as metameric segmentation antandu so in this column b fifth option that is metamers annantadu correct ag join aagutade with respect to annelida coming to d arthropoda annantadu that is jointed
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಲಿವ್ ವೆಲ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡ